நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் அத்திவரத்தரை பார்க்க போறீங்களா அதுவும் பொது தரிசனத்தில் பார்க்க போறீங்களா நீங்க எப்படி போகணும் என்னெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் அத்திவரதர் அவரை பத்தின ஏகப்பட்ட வரலாறை கண்டிப்பான முறையில எல்லாருமே பார்க்காம இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அந்த அளவுக்கு சமூக வலைதளம் முழுவதுமே ரொம்பவே பிரபலமான ஒரு விஷயமா இந்த அத்திவரதர் வைபவம் மாறி இருக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி இதே அத்திவரதர் வைபவம் நடந்தப்ப இந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இவ்வளவு மக்கள் வந்து பார்த்துருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை ஆனா இன்னைக்கு ஊடகங்களோட வளர்ச்சியின் காரணமா இந்த அத்திவரதர் வைபவம் உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட தெரியப்பட்ட ஒரு செய்தியா மாறி இருக்கு இந்தியால அதுலயும் குறிப்பா தென்னிந்தியால தான் இது ரொம்ப பிரபலமா இருக்கு அதனால மக்கள் கூட்டம் இந்த தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்கள்ல இருந்து தான் வருவாங்கன்னு நினைச்சாங்க ஆனா இந்தியா முழுவதும் இருந்தும் மக்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க இந்தியா மட்டும் இல்லைங்க சிங்கப்பூர் மலேசியா போன்ற வெளிநாடுகள்ல இருந்தும் மக்கள் அத்திவரதரை பாக்குறதுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்கன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை நாற்பத்தெட்டு நாள் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்காக காஞ்சிபுரத்துல ஏகப்பட்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அது போதுமானதா இல்லைன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மையா இருக்கு காஞ்சிபுரம் கோயில்கள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஊர் இந்த அத்திவரதர் வைபவத்துக்கு வரதராஜர் பெருமாள் கோயிலுக்கு நிறைய பக்தர்கள் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்து அங்கங்க டெம்பரரி பஸ் ஸ்டாண்டு தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஊருக்குள்ள நிறைய வண்டிகள் வர்றதை தடுத்துருக்காங்க வெளியூர்ல இருந்து யார் வந்தாலும் அதுக்குன்னு தனியா பிரைவேட்டா ஒரு பிளேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அங்கதான் நம்ம வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு நடந்தோ இல்ல ஊருக்குள்ள போகக்கூடிய ஒரு ஆட்டோவோ இல்ல பஸ்ஸோ பிடிச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் போகலாம் அங்கிருந்து நம்ம நடந்துதான் கோயிலுக்கு போய் ஆகணும் கோயிலோட கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் மக்கள் நெரிசல கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ரோடை தாண்டி எந்த ஒரு வாகனமும் வர முடியாத அளவுக்கு தான் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது அத்திவரதர் வைபவம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப நாட்களில் மக்கள் கூட்டம் பெருசாக இல்லை ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல மக்கள் லட்சக்கணக்கில் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்கள் வர்றதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏற்பாடுகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே போச்சு இப்போ சமீப நாட்கள் ஆகஸ்ட் ஐந்து ஆறு ஏழு போன்ற தேதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் கூட்டம் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு இது வரைக்கும் வந்ததுலேயே இந்த தினங்களில் வந்தவங்களோட எண்ணிக்கை தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்னு சொல்கிற அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கு இதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா மக்கள் சொல்றது இன்னும் ஒரு பத்து நாள் தானே இருக்கு அதுக்குள்ள சாமியை பார்த்தவனும் இல்லைன்னா திரும்ப குளத்துக்குள்ள வச்சுட்டாங்கன்னா அடுத்த நாற்பது வருஷம் ஆயிடும்லப்பா அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க ஆகஸ்ட் ஐந்து ஆறு ஏழு போன்ற தேதிகளில் பொது தரிசனத்தில் சாமி பார்க்க போனவங்களுக்கு சகஜமாக பத்து மணி நேரத்தில் இருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க இது நியாயமான முறையில் ஏமாத்தாமல் வரிசையில் போனவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து டக்குன்னு ஊடாவில் போய் எங்கேயாவது ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் சாயம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்திருக்கலாம் ஆனால் வரிசை எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அங்கேருந்து நீங்கள் சாயம் பார்த்துட்டு வெளியே வர சரியான வரிசையில் போயிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் ஆகுது இது என்னப்ப பெரிய விஷயமா திருப்பதியிலும் இது மாதிரி தானே நடக்குது ஏன் இதை விட அதிகமாக கூட திருப்பதியில் வெயிட் பண்ணி முடிவெடுத்து <laughs> இங்க இருந்து காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கோ இல்ல காஞ்சிபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கோ போயிருவீங்க அங்க இருந்து அந்த கோயிலுக்கு போகக்கூடிய தற்காலிகமா உருவாக்கி இருக்க மினி பேருந்து நிலையம் சொல்லப்படக்கூடிய இடத்துக்கு நீங்க போயிருவீங்க பஸ்லயோ ஆட்டோலயோ எதிரியோ போயிருவீங்க அதன் பிறகு எந்த ஒரு வண்டியுமே போகாது அங்க இருந்து நீங்க நடந்துதான் போகும் தோராயமா ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் கோயில் ஆனா நீங்க வருஷப்படி சுத்தி சுத்தி போறதுல நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நீங்க நடந்துதான் ஆகணும் அது வேற கதை அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு அரை கிலோமீட்டர்ல இருந்து முக்கால் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா நடந்து போயிடலாங்க அதன் பிறகு அந்த இடத்துல இருந்து கோயில் வரைக்கும் கூட்டம் அதிகமா தான் இருக்கும் இந்த நிலவரம் பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் அஞ்சுல இருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் இப்படிதான் இருந்தது அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டத்தோட கூட்டமா நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அங்க வந்து எதுவும் வருஷ கம்பு அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அது சாதாரண ரோடு தான் அந்த ரோட்ல போலீசார் கயரை கட்டி கோயில சாமி பார்த்துட்டு வர்றவங்களுக்கு ஒரு பக்கமும் நீங்க சாமி பார்க்க போறவங்களுக்கு ஒரு பக்கமும் பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க அப்படி அவங்க கயரை கட்டி பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி விடுறதுல ஒரு அரை கிலோமீட்டர் நீங்க அதே கூட்டத்தை சமாளிச்சு சமாளிச்சு போற மாதிரி இருக்கும் அதை தாண்டோனே ஒரு லெப்ட் திரும்பும் அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து கம்பு கட்டி இருக்காங்க ரோட்ல நடுவுல அந்த கம்புல ஒரு ஓரமா நீங்க கோயிலுக்கு சாமி பார்க்க போறவங்களுக்கும் இன்னொரு ஓரம் இந்த மாதிரி அதிகாரிங்க வந்துட்டு போறதுக்கும் இல்ல கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறி வெளியே போறோம்னு நினைக்கிறவங்களுக்காகவும் பாத விட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல
அப்படியே அந்த கூட்ட நெரிசலை சமாளித்து போலீஸார் பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி விடுறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் வந்தோன்னா அந்த ரோட்ல இருந்து அப்படியே லெஃப்டில் ஒரு சின்ன சந்துக்குள்ளே அந்த வரிசையை திருப்பி விடுறாங்க லெஃப்டில் திரும்பி ஒரு நூறு மீட்டர்ல திரும்ப அந்த ரோடு ரைட்டில் திரும்பிடும் அந்த ரைட்டில் சந்துக்குள்ளே திரும்பினதுக்கு அப்புறம் தான் சைடில் கம்பு கட்டியிருப்பாங்க அப்பாடா இனிமேல் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப தள்ளுமுள்ள இருக்காது வரிசையில் தான் போக போகிறோன்னு நம்பி அந்த கம்பு அதாவது ரோட்டில் நடுவில் கம்பு கட்டியிருப்பாங்க ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அந்த சந்தை அப்படி நீங்கள் ரைட்டில் சாமி பார்க்க போகும்போது லெஃப்டில் ஃப்ரீயாக இருக்கும் என்ன இது லெஃப்டில் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் அங்கிட்டும் போயிடுவாங்க அங்கிட்டு போனவங்க எல்லாம் போலீஸார் விடலைனே திரும்ப இந்த கம்புக்குள்ளேயே சைடில் பூந்து பூந்து வருவாங்க அதையும் நீங்கள் சமாளிச்சு தான் ஆகணும் அப்படி கம்பு கட்டின பாதையில் போலீஸார் பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி விட்டதெல்லாம் தாண்டி ஒரு அரை கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி வந்தோம்னா பொது தரிசனம் செல்லும் வழினு ஒரு பேனர் இருக்கும் அதை தாண்டி பார்த்தோன்னா நடு ரோட்டில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட பந்தல் இருக்கும் அப்பாடா இனிமேல் வெயில் பிரச்சனை இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை ஏன்னா காலைல பத்து மணிக்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கே சாயங்காலம் அஞ்சு மணி ஆகிடும் அப்புறம் அந்த பந்தலுக்குள்ள நடக்க ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்காங்க அதுல ஒரு இரநூறு மீட்டர் வரைக்கும் டிராவல் பண்ண பிறகு நேரா போனா கோயில்னு அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்கிட்ட நீங்க பேசும்போது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனா உங்களை நேரா விட மாட்டாங்க டக்குன்னு அங்கு ஒரு லெப்ட் டேர்ன் பண்ண விட்டுருவாங்க அந்த லெப்ட் டேர்ன்ல திரும்பினோம்னா தற்காலிக பந்தல் செல்லும் வழி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இது என்ன புதுசா இருக்கு தற்காலிக பந்தல் எதற்காக அப்படின்னா கூட்டம் அதிகமா இருக்கலப்பா இது உள்ள போய் தான் சமாளிக்கணும்னு அங்க இருக்க போலீசார் எல்லாம் சொன்னாங்க எவ்வளவு நேரம் ஆகுங்கன்னு கேட்டா ஒரு மூணு மணி நேரத்துல இருந்து நாலு மணி நேரம் ஆகும்னு அவங்க கூட்டத்தை சமாளிக்க அப்பதான் நம்ம சரியா அந்த கோயில் இருக்கக்கூடிய ரோடையே அடைஞ்சிருப்போம் அதன் பிறகு கோயிலோட காம்பவுண்டுக்கு வெளியில் அந்த ஆக்சுவல் லைன் ஆரம்பத்தில் இவ்வளோதான் கூட்டம் வரும்னு எது வரைக்கும் அந்த லைனை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ வரிசைக்காக அந்த இடத்துக்கே நம்ம போக முடியும் அங்கேருந்து ஆரம்பித்தோம்னா சரியாக அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் மேற்கு கோபுரத்துலேருந்து கிழக்கு கோபுரம் லென்த்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ கோயில் அந்த லென்த்தையும் நீங்கள் நடந்து அதன் பிறகு ரைட்டில் திரும்பினோன்னே கிழக்கு கோபுர வாசல் அந்த இடம் இருக்கும் அங்கே ரைட்டில் திரும்பினதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு கூட்டம் வந்துடும் இல்லையா அதை சமாளித்து சமாளித்து நீங்கள் கோயில் கோபுரத்துக்குள்ளே போகணும் கோயில் கோபுரத்துக்குள்ளே போனதுக்கு பிறகு இந்த பொது வரிசையை லெஃப்ட் ரைட்டு ரெண்டாக பிரித்து விடுவாங்க நீங்கள் லெஃப்ட்டில் போனாலும் சரி ரைட்டில் போனாலும் சரி அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்து சரியான முறையில் இரண்டு மணி நேரத்துலேருந்து மூணு மணி நேரம் சாமி பார்க்குற இடத்துக்கு போறதுக்கு ஆகும் அப்படி எல்லா டைமையும் தாண்டி வரிசையில் நின்று சாமி பார்த்துட்டு நீங்க வெளியே இருந்தீங்கன்னா உடனே வெளியே வர முடியாது வெளியே வர்றதுக்கும் சரியா ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஆறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு எல்லா கூட்டத்தையும் சமாளிக்கிறதுக்காக மீண்டும் ஜிக்ஸாக் லைன்ல தான் உங்களை வந்து வெளியே அனுப்புவாங்க ஒட்டுமொத்தமாக பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஆரம்பிச்சு நீங்க சாமி பார்த்துட்டு வெளியே வர்றதுக்கு பன்னெண்டு மணி நேரத்துல இருந்து பதிமூணு மணி நேரம் ஆயிருக்குங்க இந்த கூட்டத்தில் குறிப்பாக வயசானவங்களாம் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க முடியாமல் மூச்சு விட முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை உருவாகி மயங்கி விழக்கூடிய சூழ்நிலை அதிகமாகவே உருவாகுது காலைல பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட பயணம் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு இதற்கிடையில் சாப்பாடு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியே பார்த்தீங்கன்னா தற்காலிக பந்தல்ன்ற இடத்த தாண்டது பிறகு தான் வரிசையாக தண்ணின்றதே கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடிலாம் சைடில் இருக்கக்கூடிய கடைங்களில் தான் நம்ம தண்ணி வாங்கிக்கணும் இருக்க கூட்டத்துக்கு கடையில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் எல்லா தண்ணியும் சீக்கிரமே காலியாயிருது இந்த வருஷ போகிற பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் பெருசாக கடைங்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது தின்பண்டங்கள் வேணால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது வரிசையை விட்டுட்டு வெளியில் போய் வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு யாருனாலையும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே இந்த வருஷம் விட்டால் போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் தான் அங்கே இருப்பாங்க அதனால் பொது தரிசனத்தில் அத்திவரதர் தரிசனத்தை பார்க்க போகணும்னு யாராவது முடிவெடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் உங்ககிட்ட ஒரு பை இருக்கணும் அந்த பையில் ஒரு குடை இருக்கணும் அந்த குடையோட சேர்த்து ரெண்டு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கணும் அதில் குறிப்பாக தண்ணி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தேவையான கொஞ்சம் பசியை தாங்குற மாதிரி வாழைப்பழமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸோ இல்லை பிஸ்கட் பேக்கெட்ஸோ அதையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பொதுமக்களாக போகிறீங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி கூட்டத்தில் போகும்போது உங்கள் கூட ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து தொண்ணூறு வயசு பாட்டி வரைக்கும் கண்டிப்பான முறையில் இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு நெறிக்காமல் தள்ளாமல் மெதுவாக பொறுமையாக வரிசைப்படி போங்க நிறைய இளைஞர்கள் இளைஞர்கள்னு மட்டும் சொல்ல முடியாது ஃபேமிலியாக வந்தவங்கள
ஆகவே கை குழந்தைங்களை வச்சுருக்கவங்களோ இல்லை உங்களால் முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்களோ தயவு செஞ்சு பொது தரிசனத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்றத விட்டுட்டு ஐநூறுரூவா டிக்கெட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஐநூறுரூவா டிக்கெட்டில் பதிஞ்சிட்டு சரியான அந்த நேரத்துக்கு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் இவ்வளோ கஷ்டப்படாமல் ஈஸியாக சாமி பார்த்துட்டு வந்துட முடியும் நிர்வாக தரப்பில் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாளுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அது போதுமானதாக இல்லை இதில் இன்னும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லோக்கல் பீப்புள்ஸ் தாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நிறைய கடைகள் வந்து இந்த வருஷ போகிற பாதையில் அடைச்சே தான் வச்சுருக்காங்க திறக்கவே முடியாது அவங்களுக்கு வியாபாரம் இந்த நாற்பத்தெட்டு நாள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால சாமி பார்க்க போகிற மக்கள் போலீஸாருக்கும் கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அவங்க சொல்கிற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க முடியுன்றது நிதர்சனமான உண்மை மக்கள் கேட்பாங்களா அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் இல்லை நம்ம கேட்கணும் சரியான முறையில் போனோம் அப்போ தான் எல்லாருக்கும் ஈஸின்னு நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வரும் போலீஸாருக்கு நம்ம வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் என்னென்னா தயவு செஞ்சு பொது தரிசனத்தில் வர்றவங்களையும் மனுஷனாக மதித்து அவங்களையும் சாயம் பார்க்குறதுக்கு சரியான டைமுக்கு விடுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் பாதையில் ஊடால ஊடால விட்டுட்டே இருக்கீங்க இது கண் கூட பல பேர் கண்ட நிதர்சனமான உண்மை இன்னும் ஒரு பகிரங்கமான செய்தி மனதுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் தரக்கூடிய செய்தி என்னன்னா இவ்வளோ பேர் கூட்டத்தில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆம்புலன்ஸ் போது சரி யாருக்கோ அடிபட்டுருச்சு போல அதுக்காக ஆம்புலன்ஸில் போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே இருக்கிறவங்க சாமி பார்க்க போகிறாங்க கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்பவே மனம் வேதனை தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது இந்த மாதிரி செயல்களை கண்டிப்பான முறையில் அரசு தரப்பில் இருக்கிறவங்க தடுத்தே ஆனும் அதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பான முறையில் உயர் அதிகாரிகள் எடுக்கணுன்ற கோரிக்கையை இங்கே முன் வச்சுக்கிறோம் இதை தாண்டி இன்னும் ஏதாவது ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியுன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருந்தால் அதையும் நிர்வாக தரப்பில் இருக்கிறவங்க செய்யணுன்ற கோரிக்கையை முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல்